ഹലോ എവരിബഡി വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സത്തെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ല ഭാഗത്തെ വർക്കുകളും തന്നിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഒറ്റ ഇനീക്വാലിറ്റിയെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷനെ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് കാണുക ഓക്കെ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഷുവർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സെക്ഷൻ ആണ് മൂന്ന് മുതൽ മാർക്ക് മൂന്ന് നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ പുതിയ തിയറി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി ഇനി എല്ലാ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗി സോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ത്രീ രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് അത് സിസ്റ്റ് ആകുന്നത് അതിന് ഇത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇയാളെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും അല്ലേ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയോ ആദ്യം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അത് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ അറിയാം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതിനൊരു പണിയില്ല എക്സ് വൈ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ ഫൈവ് വൈ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ ക്ലിയർ ശരിയല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇയാളെയും കൂടി പരിഗണിക്കുന്നത് മാത്രം ഏതിന് ഏതൊരു സ്റ്റേലൈൻ കൂടി വരയ്ക്കണം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൂടി വരയ്ക്കണം ഒരു ബോക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി ദ എക്സ് വൈ ശ്രദ്ധിച്ച് എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ സോറി എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വേണേൽ എഴുതി നോക്കാം ഞാൻ എഴുതി നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സീറോ വന്നാൽ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ തിരിച്ച് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ ആയി ബാക്കി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടി കണ്ടോ റെഡി ആക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് വരെ പോസിറ്റീവിൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് വരെ കിട്ടണം നെഗറ്റീവിൽ ആരും ഇല്ല എക്സിന് നെഗറ്റീവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് അധികം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമായിട്ട് വൈൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഫൈവ് കിട്ടണം താഴെ എക്സിന് നെഗറ്റീവ് ത്രീ താഴേക്ക് മൈനസ് ത്രീ വേണം അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൂടുതലും താഴേക്ക് കുറച്ചും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അത്രയും ഐഡിയ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ആക്സസുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ മുകളിൽ വൈക്ക് ഫൈവ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഏകദേശമൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആക്സസുകൾ നിങ്ങൾ ഇതാ വരയ്ക്കാ വളയ്ക്കാതെ വരച്ചാണ് കേട്ടോ വരച്ച് കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കുകയാണ് എക്സിൽ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് വരെയാണ് നെഗറ്റീവിലധികം വേണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അധികം മതി ഇങ്ങോട്ട് മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ മോൾ വൈൽ ഫൈവ് വരെ വേണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വൈൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കണ്ട അപ്പോൾ അത് വൈ ഡാഷ് എക്സിൽ ഫൈവ് വരെ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് എക്സ് ഇവിടേക്ക് പിന്നെ ആരും അധികം വേണ്ട മൈനസ് വൺ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി മൈനസ് വൺ ഒരു മ
ഏത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പങ്ങൾ വരച്ചത് ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അത് ഏത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് നോക്കുക എക്സിന് സീറോ എക്സിൽ സീറോ ഇത് അപ്പോൾ വൈ ആരോ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാ പോയിൻ്റ് വൈയിൽ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഇത് അടുത്ത് എക്സ് ത്രീ വൈ സീറോ എക്സിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വൈയിൽ സീറോ പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പോയിൻ്റ് കണ്ട വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ലൈൻ ഓർ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ സ്കെയിലും പെൻസിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് സ്കെയിലും പെൻസിലും വെച്ച് കറക്റ്റ് വരച്ചോണ്ട് അതിലൂടെ വലിച്ചിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇത് ഏത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അടുത്തതും വരച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി റീജിയനുകൾ നമ്മൾ നോക്കും കണ്ടോ അതിന് ആദ്യത്തെ റീജിയന നമ്മൾ ഏത് ഇനീക്വാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേഡ് ആ ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നോക്കോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇനീക്വാലിറ്റി എടുത്തു ഏതാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേഡ് ആ ഫൈവ് ഇതിലാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് റീജിയൻ കാണാൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആ ലൈൻ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ലൈൻ ടെസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഒറിജിൻ നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് കൊടുത്താൽ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഗ്രേഡ് ആ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഗ്രേഡ് ആ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫാൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം കാരണം സീറോ ഫൈവിനേക്കാൾ വലുതല്ല ആണോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ എന്തായി സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കല്ല അല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമൺ റീജിയൻ നല്ലോണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം വരയ്ക്കാനായില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇനീക്വാലിറ്റി എടുത്തു ആരാ എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് താനോസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇതൊക്കെ സൈഡിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് താൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന ഇനീക്വാലിറ്റി അടുത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈലായി നമ്മൾ നോക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതാണ് ഇതാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻ നോക്കി അതിന് ഈക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൈൻ അതിന് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ച ലൈനെ നോക്കി ആ ലൈൻ മേലെ അല്ല സീറോ സീറോ എന്നാൽ കൺവീനിയൻ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കി സീറോ എക്സിന് സാധനം സീറോ സീറോ മൈനസ് സീറോ ലെസ് താനോസ് ഇക്വൽ സീ സീറോ ലെസ് താനോസ് ഇക്വൽ ത്രീ എന്താ കഥ അതൊരു ട്രൂ ആണ് അതൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ സീറോ ലെസ് താൻ ത്രീ ത്രീനേക്കാൾ കുറവാണ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എങ്ങോട്ടാ റീ ഷെഡ് റീജിയൻ സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുതാ മുകളിലേക്ക് 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 ഈ ലൈനിന് മുകളിലേക്കാണ് കണ്ടോ നേരത്തെ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ എന്നിടാ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതല്ല ഡാ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ലൈനിന് മുകളിലേക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് എവിടെ വരിക ഇവിടെ കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനിങ്ങോട്ടും ഇതിനിങ്ങോട്ടും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീട്ടിയൊക്കെ വരച്ചിട്ടേക്ക് ഇതാണ് ഇതാ ഈ ലൈനിന് മുകളിലേക്കും ഈ ലൈനിന് മുകളിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഷെയ്ഡ് റീജ് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിനും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടോ അപ്പം പിന്നെ ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താലും ഈ മെയിൻ ഷെയ്ഡിങ് ഭാഗത്ത് മെയിൻ ഭാഗത്ത് കോമൺ ആയി വരുന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ ഡാർക്കായിട്ടും മറ്റൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രണ്ടിനും കോമൺ ആയ ഭാഗത്താണ് പിന്നെ മറ്റതൊന്നും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ടിക്കറ്റ് വെച്ചാൽ മതി
അപ്പോൾ പിന്നെ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കിട്ടി വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇത് ഇല്ലാതെ അപ്പം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന എക്സ് കണ്ടാൽ സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ അല്ലേ എഴുതി നോക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ തെറ്റിക്കണ്ട ഇനി ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ത്രീ എസ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നു ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കട്ടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇതില്ല ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ തിരിച്ച് വൈക്ക് സീറോ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതില്ല ഇത് പോകും അപ്പോൾ ത്രീ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സോറി ത്രീ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിട്ടിയില്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി സ്റ്റൈൽ ലൈൻ വരയ്ക്കും എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫോർ നെഗറ്റീവിൽ എക്സ് വേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പ്രയോറിറ്റി ആക്സിൽ എക്സ് എക്സിൽ മതി എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് നമുക്ക് ആളുകളെ വേണ്ട വേണ്ടല്ലോ വൈ നോക്ക് നിങ്ങൾ വൈ സിക്സ് പോസിറ്റീവിൽ സിക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ നെഗറ്റീവ് വേണ്ട അപ്പം വൈ ഡാഷിലേക്കും വേണ്ട എക്സ് ഡാഷിലേക്കും വേണ്ട എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കൂലേ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതാ നമ്മുടെ വൈ വൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡാഷിനും അധികം വേണ്ട ഇതാ ചെയ്തു ഇത് എക്സ് ഒറിജിൻ എക്സ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വണ്ണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വണ്ണ് ഇത് വൈ ഡാഷ് അല്ലേ ഫോർ വരെ വേണം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫൈവ് കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തു വൈൽ നമുക്ക് സിക്സ് വരെ വേണ്ടേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ക്ലിയർ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എക്സ് സീറോ കൈവച്ചു അപ്പോൾ വൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അത് സിക്സിന് നേരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എക്സില് ത്രീ എക്സില് ത്രീ അപ്പോൾ വൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ഓർ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ സ്കെയിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് ഇതാ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അതാ പിടിച്ച് ഇതാ വളയ്ക്കാതെ വരച്ചോണ്ടാ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വളയ്ക്കാതെ വരച്ചോണ്ടോ സ്കെയിലും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടോ ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത നോക്കി എക്സിൽ സീറോ കൈ വെച്ചു വൈൽ ഫോർ ഫോർ ഇതായി പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഫോർ അല്ല എക്സിൽ സീറോ വൈ ത്രീ അല്ലേ ആരുടെ തെറ്റ് ചെയ്ത് യെസ് എക്സിൽ സീറോ വരുമ്പോൾ വൈ ത്രീ ആട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത് എക്സിൽ ഫോർ ഫോറിൽ കൈ വെച്ചു വൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് തന്നെ പ്ലോട്ട് വരച്ച് ഇതാ വരച്ച് 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 ഇനി ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ലൈൻ ഓർ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡാർക്ക് ലൈൻ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതാ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതാ വളയ്ക്കാതെ വരച്ചോണേ വളയ്ക്കാതെ വരച്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയല്ലേ ഇത് ഏത് ലൈനാ ഇത് നമ്മുടെ ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് ഇത് ഏത് ലൈനാ ഇതാ ത്രീ എസ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ട്വൽവ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ട്വൽവ് റിജിയം കാണ്ടേ വേണ്ടേ റിജിയം കാണാൻ വന്നു റിജിയം വേണാൻ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് താൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ താൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എനിക്ക് മേലെ സൈഡിൽ കാണിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് സൈഡിലാണ് ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വലിയ വരച്ച സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഏതാ അതിന് വേണ്ടി വരച്ച സ്റ്റേ ലൈൻ ഇതാണ് കണ്ടോ ആ ലൈനിന് താഴെയുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോ കൺവീനിയൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തു നോക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ സാധനത്ത് സീറോ വൈഡ് സാധനത്ത് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ സിക്സ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് എന്ന് ഭയങ്കര കളവ് ഇതൊരു ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീറോ സിക്സിനേക്കാൾ വലുതാ അല്ല തെറ്റായ സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ലൈനിൽ സീറോ ഉള്ള 
ലെസ്താനസുകളുടെ ട്വൽവ് സീറോ ലെസ്താനസുകളുടെ ട്വൽവ് ശ്രദ്ധയാണ് വളരെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദ ഇസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സോറി ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാ ഷെഡിയ എങ്ങോട്ടാ ഷെഡിയ എങ്ങോട്ടാ ഷെഡിയ ആ സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെ പെട്ട 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 പെട്ടതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാ ഷെഡി വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരില്ല എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെഡി വരും എന്തല്ലേടാ നേരത്തെ ഈ ലൈന് മുകളിലേക്കല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഷെഡിങ് ഇങ്ങനെ 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 അല്ലായിരുന്നോടാ ഷെഡിങ് മുകളിലേക്കായിരുന്നില്ലേ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് താഴേക്കും ഇതിന് മുകളിലേക്കും ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാ കോമൺ റീജിയൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റീജിയൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ലൈനിന് മുകളിലേക്കും ഈ ലൈനിന് താഴേക്കും ആണെങ്കിൽ ഇതല്ലേ ആ കോമൺ റീജിയൻ അവിടെ വൃത്തിയായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു കുത്തി വരയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇതല്ലേ റീജിയൻ ഈ ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയി വരുന്ന ഭാഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഏതാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഫോർ കൊമാ ടു എസ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും വേഗം വാ ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന സ്റ്റൈലിൽ ആണ് ആണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരയ്ക്കേണ്ടത് വേഗം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ചതുരപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്തു ഇവിടെ വൈ കൊടുത്തു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇയാളില്ല വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അടുത്തത് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തു വൈ സീറോ വന്നാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ടു എസ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ ആയി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ ആയി അപ്പം സീറോ മൈനസ് വൈ ഈക്വൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൈ ഈക്വൾ സീറോ മൈനസ് വൈ ഈക്വൾ സീറോ എന്നാൽ വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ തന്നെ സീറോ പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും സീറോ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം സീറോ സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സിന് വീണ്ടും എന്താ കിട്ടുക സീറോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈക്വൾ ഒരു സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പർ വരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്ത് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല വീണ്ടും സീറോ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ വേറെ നമ്പർ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി വേറെ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള കിട്ട വലിയ നമ്പറൊന്നും കിട്ടാതെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട വൈക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ചോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി വൈക്ക് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്ക് വേറെ നമ്പർ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ടു വൈക്ക് ടു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെല്ലെ സോൾവ് ചെയ്യാലോ അതാ വൈക്ക് ടു കൊടുത്താൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈഡ് സാധനത്തിൽ ടു കൊടുത്തു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ ആണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വെറൈസ് സ്വഭാവം വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം വന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ വായിക്കോ എക്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഞാൻ ടു കൊടുത്തു നോക്കി ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു വന്നാൽ ടു എസ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ സീറോ എന്നാൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വലുതായി വലുതായി പോകും ഓക്കെ അത് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി നോക്ക് എക്സാസിൽ ഫോർ പിന്നെ വണ്ണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ അധികം മതി എസ് ഡാഷിലേക്ക് വേണ്ട വൈൽ ഫോർ ടു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിലും വേണ്ട ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുകയായി ഇതാ നമ്മുടെ വൈ ആസിന് വേണ്ടിയുള്ള
ഏതാ ഏത് സ്റ്റൈൽ ലൈനാ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിട്ടിയില്ലേ നീ ഇത് വരയ്ക്കണം എക്സിന് സീറോ എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ശരിയല്ലേ പിന്നെ എക്സിന് വണ് എക്സിൽ വൺ ഇത് ക്ലിയർ വൈക്ക് ടു എക്സിൽ വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ ടു അപ്പോൾ വണ്ണിന് നേരെ പോളിൽ ടൂന് നേരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് വൺ ടു കണ്ടോ ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല ഡോട്ടർ ലൈനാണ് വേണ്ടത് സ്കെയിൽ വെച്ചു പിടിച്ചു സ്കെയിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് ഇതാ ആ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ കല കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഡോട്ടർ ലൈൻ കണ്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടു എസ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ സീറോ ക്ലിയർ ഇനി റീജിയൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ റീജിയൻ കണ്ടേ അതിന് ആദ്യത്തെ ഇനി ഈക്വാലിറ്റി എടുത്തു ആരാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്ന ഇനീക്വാലിറ്റി ആ ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വരച്ച സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ ഏതായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതല്ലേ ആ ലൈനിലെ പോയിന്റ് അല്ല ഒറിജിൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗിന് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എക്സിന്റെ സാധനത്ത് സീറോ വൈഡ് സാധനം സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാ ഷെയ്ഡിങ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ടല്ല അതില്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെയിൻ ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പൊ അത് തീർന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അതായത് ടു എസ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ എന്ന ഇനീക്വാലിറ്റി അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ച സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ ഏതാ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ച സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ ഇതാണ് കണ്ടോ അതിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സീറോ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോയ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഇതാ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല നേരെ ഇത് വരാനില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് അത് ഉപയോഗിക്കരുത് വേറെ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുക അല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഇവിടെ ഉള്ളതോ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പോയിന്റ് ശരിക്കും ഏതാ അതിൻ്റെ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ കോർഡിനേറ്റ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ സീറോ എന്നാണോ അതെടുക്കാം ഇത് ടു സീറോ എന്നാണോ അതെടുക്കുക ഇത് ത്രീ സീറോ എന്നാണോ ഇത് ഏതാ ഫോർ സീറോ എന്നാണ് ഏത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സീറോ സീറോ എടുക്കരുത് ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ വൈ ആസിലാകുമ്പോൾ സീറോ വണ്ണാ അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാൻ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് വൺ വൺ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാ ഈ പോയിന്റ് കളക്ട് ചെയ്യാണേ വൺ സീറോ അപ്പം ഞാൻ അറ്റ് വൺ സീറോ എടുത്തു എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് അറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അതിവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈഡ് സാധ്യത സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന സാധനം ടു ഗ്രേഡ് ദാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു എക്സിൻ്റെ സാധനത്ത് വണ്ണ് വൈഡ് സാധ്യത സീറോ ടു ടു ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ട്രൂ ആർ ഫാൾസ് ടു ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ടു സീറോനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം ആ പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് ഷെഡി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് ഷെഡി നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുകളിലേക്ക് എടാ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്ല ഇതിന് മുകളിലേക്കല്ല പിന്നെ ഇതിന് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് താഴേക്ക് അല്ല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് താഴേക്ക് അല്ലാതെ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ കോമൺ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി വരച്ചാൽ കോമൺ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് അ സൊല്യൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്ക് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ എസ് ഇക്വൽ ഫോർട്ടി എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ആട്ടോ എക്സ് ആട്ടോ എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു വൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ കണ്ടോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തത് രണ്ട് മൂന്നാണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മൂന്നിനും കൂടിയുള്ള
5 is equal to 40 amba, x equal to 40 by 5, that is 8. That is the same. What is the same? What is the same? That is x is equal to 2 and x equal to 2. x equal to 2 is a variable. x equal to 2 is a straight line. We learned that. x equal to 2 is a straight line parallel to? Parallel to? Parallel to? Y axis. Straight line. Straight line. Line parallel to Y axis. Y axis is parallel line. And then, this is the straight line. I am equal to that. Y equal to 3. Is that constant? Y equal to 3. Y equal to 3 means straight line. Straight line. Line parallel to where the is the y on angle x axis symbol in the middle of the point will look at our x late in a tool for positive x little for the x dash to end x dash to the moment that while 10 more like it and so why dash like you three why dash lila three or three you can know of a more like a priority man of ten or thai give up x dash to manda why dash to the gum आरे में एंडा पर जस्ट उन दोनों चिट्टा होंगे। वाइलेट एक्सेले वाइलेट टेन ने वाले किटना इन्द्र सदी और मोले टेन ने वाले किटना पाइनेंस से चे एक्सेस वाले किया ले। हमारा एक्सेस वाले किया। वाले वाले क्या आधा वाले चौन टा? दा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दैट इस एक्स इसलिए एट वाले अंदर नहीं होना। मुझे टेन ने वाले आना दे लेंगे तो ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन दैट इस वाई डेक्स डैश एक माइनस वन द वाई डैश ले एक माइनस वन फर्स्ट ले एक्सेल सिरो वाई ले टेन आप ही पॉइंट अरे तो एक्सेल एट वाई ले सिरो एक्सेल एट वाई ले सिरो इध इध पॉइंट पॉइंट डॉट टी इन द लाइन है डॉटर लाइन हो डार्क लाइन हो और इक्वल टू मुड़ी इन्द्र डार्क लाइन आर दो पॉइंट इले वेच्चे स्केल ही वेच्चे पेंसिल ले सायतोर उड़ी दा वाला क्या दा वारच्चू वारच्चू दे दा स्ट्रेट लाइन तान गल गंडा फाइव एस प्लस फोर वाई इक्वल टू फोर्टी क्लियर कर पहले लो इन्हीं � y as in parallel to y as in parallel to e the point load at 2 load that 2 actually 2 y as in parallel to 2 load of arc in the line dot dot or dark on or equal to on a dark line the average the bone that are upon no the bone kanda kandra that's equal to kanda at the y equal to 3 y equal to 3 is a cell and parallel to x size the x size y equal to 3, positive 3, yeah. but 3 will be the 3, x has to be parallel, the 3 will be the dot or dark or equal to the dark line, the bone, that y equal to 3, all are you ready, all right, the regions are going to be done, all right, 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 4y less than equal to 40. I all to end the straight line is the straight line. I will convenient point in the zero zero. I will put it to x in the center zero. y in the center zero. Less than equal to 40. Zero less than equal to 40. True statement. Serial line. Zero 40 equal to Kuravana. Apoll. Apoll. आप पॉइंट उल्लोड़ दे शेडिंग जस्ट इन गांचे के दंगोटा आना वेरी गानु मात्र मंसला के दा दंगोटा आटा शेडिंग वेरी गा दंगोटो वेरी दिन तारे क्या नो वेरी गा एन नॉन रप्रेसेंट जेड इट मगर मंसला दंगोटा आना वेरी गा ओके आठवीं निकलती है दा दा एक्स ग्रेटर दान निकलती है एक्स ग्रेटर � 
മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് അല്ലെ അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ഇതാ സീറോ സീറോ അതിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ കൺവീനിയൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് സീറോ സീറോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം ആ സീറോ 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 എന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു സീറോ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അറ്റ് സീറോ സീറോ തന്നെ അവിടെ എടുക്കാം എക്സിന് സാധനത്തിൽ സീറോ എടുത്താൽ സീറോ ഗ്രേഡ് എന്നാൽ റിക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നോക്ക് സീറോ ടുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ലൈനിൽ സീറോയുടെ ഭാഗത്തേക്കല്ല ഷെയ്ഡിങ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങോട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് വരിക ഇനിയോ അത് തീർന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ട് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ച സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഏതാ ദാ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിന് താഴെയുള്ള പോയിന്റ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് തന്നെ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സീറോ ആയ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്വൽ ടു ത്രീ ട്രൂ ഓഫ് ഫാൾസോ ഇതൊരു ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി സീറോ സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അല്ല ഷെയ്ഡിങ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാ മുകളിലേക്കാണ് ഇതാ മുകളിലേക്ക് ഇതാ മുകളിലേക്ക് മക്കൾസ് ഇനി കോമൺ റിജൻ ഇതിന് താഴെ ഇതിന് താഴെ ഇതിനും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതാ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 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 ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും മുകളിലേക്ക് ഇതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 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 അല്ലേ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് താഴേക്കും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് മുകളിലേക്കും എന്ന് പറയുന്ന റീജ്യൻ ഈ റീജ്യൻ അല്ലേ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഈ റീജ്യൻ ആണ് കോമൺ റീജ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് ഈസി ആകുന്നു ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എരസ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ്താനോസ് ഇക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഇക്വൽ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഇക്വൽ സീറോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനിലും മൂ നൈലിക്വാലിറ്റീസിലും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ തരട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ബാ ആദ്യം നമ്മൾ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് താനോ ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡിന് വേണ്ടി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇത് ചെറിയ പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ എക്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ് നമ്മുടെ വൈ കണ്ടോ എക്സ് ഇത് വൈ അപ്പോൾ എക്സിന് ഫുഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ പൂർണ്ണമായി ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലേ വരിക ഒരു ഏകദേശം മതി നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത നിങ്ങൾ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താലോ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കും വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാവും താഴെ ടു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറിലെ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയുക ഡെസ്മലാക്കി വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ശരിയല്ലേ അവന് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇത് സിമ്പിളാണ് അടുത്തത് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ആയാൽ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാര്യം എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ
വരച്ചു ഇത് സീറോ ഫൈവ് വെച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ഇത് ടെന്ന് ഇത് ഫിഫ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി എന്ന രീതിയിൽ എക്സിൽ വൈലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ വൈ വൈൽ കണ്ടോ ഇത് എക്സ് വൈ ഡാഷും ഇത് എക്സ് ഡാഷും ഇവിടെ ഒരു പേടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് എക്സിൽ സീറോ വൈൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സെൻഡ് കറക്റ്റ് സെൻഡറിൽ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഏകദേശം കണക്കാക്കി പിടിച്ചാൽ എത്ര അക്രോസ് ഒന്നും വേണ്ട തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ മിഡിലിൽ ഏകദേശമായിട്ട് മിഡിൽ ഏകദേശം പോയിന്റ് പോയിട്ട് ചെയ്തു മിഡിലിന് ഏകദേശം മുകളിലാണ് ഉണ്ടാകുക അത് പോയിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിനും ഫിഫ്റ്റിക്ക് മിഡിലാണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഡാർക്ക് ഓർ ഡോട്ടോ ഡാർക്ക് ഓർ ഈക്വൽ ടു മുണ്ട് രണ്ട് പേരെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ആ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്ക് ലൈൻ വലിച്ചു വരുത് ഈ പോയിന്റിലൂടെ ആട്ടോ പോയത് വരച്ചിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്റ്റേ ലൈൻ ഇനിയോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ആസ് ആ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ വൈ ആസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞങ്ങൾ എക്സ് ആയസ് അത് അതും വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആസ്സുകൾ അവിടെ റെഡി ഉണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ വൈ ആസ് ആണ് വൈ വൈ ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് ആയസും ആണ് അത് വരച്ചിട്ട് അത് വര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി റീജിയൻ കാണും ആദ്യത്തെ ഇനീക്വാളിറ്റി എടുത്തോ ഇതാ ഇനീക്വാളിറ്റി എയ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ്താൻ സിക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഇനീക്വാളിറ്റി ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ഇതാ കൺവീനിയൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ലെസ്താൻ സിക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ലെസ്താൻ സിക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രൂ ട്രൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് ഷെയ്ഡിങ് ഇത് അങ്ങോട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇത് അങ്ങോട്ടാട്ട വരിക ഇതിന് താഴേക്കാണ് വരിക ഇതിന് താഴേക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അവൾ ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആയിട്ട് കൂടി പറയാം ഈ എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഒരു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഒരു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഇതല്ല നിങ്ങൾ എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഒരു സീറോ എന്നാൽ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ അല്ലേ അത് നമുക്ക് എടുക്കുക എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഒരു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വരച്ച സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ഏതാ ഇ എസ് എസ് ഇതാണ്ട ഇ എസ് എസ് അല്ലേ എക്സ് ഗ്രേഡ് ആൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി വരച്ച സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ വൈ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് അപ്പം ഇത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഇതിലെ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിലൂടെയാണ് പോയത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സീറോ സീറോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് എടുത്താലോ ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ വേറെ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുക ഇത് എടുത്താൽ ഇത് ഏതാ കോഡിന് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫൈവ് സീറോ അറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എടുത്ത് നോക്ക് ഫൈവ് സീറോ കണ്ടോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഒരു സീറോ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇതിന് ഈ ഫൈവ് സീറോ ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അടുത്ത ഇനീക്വാളിറ്റി ഏതാ വൈ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൾ സീറോ എന്ന ഇനീക്വാളിറ്റി അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വരച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഇനി എന്നതാ വൈ ഈക്വൽ സീറോ വൈക്കൾ സീറോ എക്സ് ആയസ് ഇതാ നിങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ഇതാണ് വൈ എസ് സോറി എക്സ് ആയസ് അപ്പം സീറോ സീറോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇതിന് വേണ്ടി ഇതാ നിങ്ങൾ വരച്ച എക്സ് ആയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് വ
വൈറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടേ അത് കറക്റ്റായി കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് റീജിയൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ട് റീജിയൻ അത് മാത്രം പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങും ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഷെയ്ഡിങ് ഇവിടെയല്ലേ വരിക അവർ രണ്ടു പേരും പരിഗണിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഷെയ്ഡിങ് വരിക അപ്പം അത് ഏത് കോട്ടൻ നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്തല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാണ് ഈ എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് കളിച്ചു ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നോട്ടായിട്ട് എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ ടു സീറോ കോമ വൈ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഏത് കോട്ടൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും റെപ്രസെൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ഏത് കോട്ടൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഫേസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഫേസ്റ്റ് കോട്ടൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇതങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ സീറോയും വൈ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ സീറോ എന്ന് വരുന്ന ഷെയ്ഡർ റീജിയൻ എപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിലാണ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് നമ്മൾ ഇനി വേറെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് നോട്ടായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൽ വന്നതെന്ന് കാണിച്ചോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെഡി ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ്താനോസിക്കൽ ഡേറ്റ് ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ലെസ്താനോസിക്കൽ ഡേറ്റ് എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ സീറോ വൈ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ സീറോ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വാ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റൈൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതായതാ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റൈൽ ലൈനാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരയ്ക്കുക വേഗം ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഉണ്ടാക്കിയ എക്സ് വൈ അല്ലേ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വൈ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആയി തിരിച്ച് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താലോ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ ആയി അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അത് റെഡി ആയി അടുത്തതോ ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ലെസ്താൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റിന് വേണ്ടി സ്റ്റൈ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ അല്ലേ അല്ലടാ എക്സ് വൈ ഇനി അല്ലേ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈക്ക് എന്താ കിട്ടുക എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇതില്ല വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താലോ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കണ്ടോ ഇനി ഇവരല്ലേ ഇവരെ രണ്ടു പേരെ ഒന്നിച്ചെടുത്തോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേഡ് ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുമാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് എക്സ് ഡാഷിലേക്കും വൈ ഡാഷിലേക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കും എയ്റ്റ് വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഉള്ളൂ കംഫർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എക്സിൽ സീറോ വൈൽ ഫോർ എക്സ് ലൈറ്റ് വൈൽ സീറോ ഡോട്ട ഡോട്ട് ഡാർക്ക് ലൈൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡാർക്ക് ലൈൻ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചു നീട്ടി വരച്ചിട്ടു ഇതാട്ടോ ഏത് സ്റ്റൈൽ ലൈനാ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റിന് എക്സിന് സീറോ വൈ എയ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എക്സിൽ ഫോർ വൈയിൽ സീറോ ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് ഡോട്ട ഡാർക്ക് ലൈൻ
അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരച്ചാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈക്കൾ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈക്കൾ സീറോ അതാണ് സോറി എയ്റ്റ് എന്ന സ്ട്രേ ലൈൻ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് സോറി അതല്ല ഇതാട്ടോ മാറിപ്പോണ്ട എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈക്കൾ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈക്കൾ ഇതാണ് അതിന് താഴെയുള്ള പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഒറിജിൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുത്താൽ എയ്റ്റ് സീറോ ലെസ് സ്ഥാനം സിക്കളുടെ എയ്റ്റ് ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം എല്ലാം മനസ്സിലായി ഈ ലൈനിക്ക് താഴേക്കാണ് വരിക താഴേക്കാണ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഇനിക്വാളിറ്റി ഇതാണ് ഏതാ ടു എസ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് താനും ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അടുത്തത് ടു എസ് പ്ലസ് വൈ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ച സ്റ്റേ ലൈൻ ഇത് ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒറിജിൻ കൺവീനിയൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മെല്ലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എക്സിന് സാധനം സീറോ വൈഡ് സാധനം സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ലെസ് താനും സിക്കൾ ടു അതും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രൂ ആണ് ശരിയല്ലേ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ലൈനിനും താഴേക്കാണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ലൈനിനും താഴേക്കാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് അവരുടെ ഷെയ്ഡിങ് വരിക മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ എവിടെ എവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് വരിക അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് വരും ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് വരും ഇതിൽ മൊത്തം ഷെയ്ഡിങ് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട വിവരം മാത്രം അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് പുറത്തേക്ക് ചാടാഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് താഴേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതാ അതിന് താഴേക്ക് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടണ്ട അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതിന് താഴേക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതല്ലേ ഷെയ്ഡിങ് വരിക ആണോ നോക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ റീജിയൻ പെടൂല കാരണം ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇവിടെ വരൂല കാരണം ഇതിന് താഴേക്കാണ് അപ്പം ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ആ രണ്ടും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതല്ലേ അല്ലേ ഈ ലൈനിന് താഴേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈനിന് താഴേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റീജിയനാണ് നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡർ റീജിയൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ വേറെ ചോദിക്കരുത് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഏത് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇനീക്വാളിറ്റി തന്നാലും ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാതോടുകൂടി പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ ഫോർ എസ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ്താൻ സിക്കൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നാലെണ്ണ ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം വിളി ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റൈൽ ലൈൻ ഫോർ എസ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ലൈൻ വരയ്ക്കും പെട്ടി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാ എക്സും വൈയും ശരിയല്ലേ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ ആയി ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആ സോറി ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി തെറ്റിക്കരുതേ ത്രീ വൈ ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇനി തിരിച്ച് വൈക്ക് സീറോ എടുത്താലോ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ അത് സീറോ ആയി ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ നോക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണേ മെല്ലെ തെറ്റിച്ച് വെക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ഇത് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എസ് എന്ന് എടുക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എസ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ടു എസ് എന്ന സ്റ്റേ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഈക്വൾ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എക്സ് ഇട്ട് ഇവിടെ വൈ ഇട്ടു എക്സിന് സീറോ എടുത്താൽ വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സീറോ എടുത്താൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആ അടുത്ത വൈക്ക് സീറോ എടുത്താൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി വരെയും വൈ വൈക്ക് ട്വൻറ്റി വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ
example y axis y axis alle ee sadhanam x comma y greater than or equal to 0 endu represent cheyunnu first quadrant aanu idu first quadrant ayal represent cheyunnu first quadrant aanu ready alle ini varikkan arvi ivu rendu varunu x ni 15 15 varakkata y ile 20 15 vare ennu parayum budhu undu 1 2 3 10 vare alle namaku valupa thana scale anga maatiya vandu 2 4 6 a irundengilo oru kolappu illallo 2 4 6 a anengile 10 aamba 20 kittuvallo kittule appo namaku 2 4 6 ennu edukka le enna edukatte kolappu illallo kittuna range anusarichu scale maatiya pidikka one 1 2 3 alle 2 4 6 allengil 5 10 aa reethil edukka scale anusarichu 5 kaiyanja namaku 10 ubayikka adakka kandu ishtamana appo valiya number gal ayathu kondu namaku 2 4 il kondu vaale Positive x positive y madhi. Apa ayer idhi ni namlal kanan tiyeno. Okay? Mole ki priority veno. Da y il. Wala kya da varshan ta? Kanda. X ni namlal zero udhu. Sorry, origin zero to. Point ikal? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 15 vera pore. Apa gitti? X 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Clear? Why are you 2, 4, 6, 8, 10, 12. Are you going to do it? What are you going to do? Scale is going to be done. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ready? Like the y. Clear? No, go on. X is 0, y is 20. If x is 0, y is 20, then y point float. That is 15 is 0. X is 15. 15 is 0. 40 is 16 in the middle of 15. 0 is 0. 0 is 0. 14 is 16 in the middle of 15. 15 is 0. 15 is 0. 15 is 0. आर एंड पॉइंट के लिए कनेक्ट इधर दां और इक्वल टू लोन डे डार्क लाइन स्केल वेज वर्जन डे दां वाला क्या आधा वर्जन डे दां डे दां पुना आप पॉइंट लोड पॉइंट इन्दे पॉइंट इन्दे टा ये पॉइंट ले पॉइंट इन्दे टा इधर आना गल्ड अ फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्सटी क्लियर इन्हीं � Alai, awak ayat raya 10. Apo 5 berada 10 ni na air mula, dina na air mula 10 ni na air ya ta point de 5 ni 10 ni dah plot itu. Sero sero. Ii rendu point ni kalau berada tu inequality equal to one. Apo, entah macam ni ya, entah ni ya. A rendu point ni kalau ni kanat tu je, itu gundu dark line baru tu, dah bunu dark line. Dah 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 scale beri cuci arco na, dah dark line. Ii dah anu mada. Y equal to two years in the straight line. Pinna. X equal to three. X equal to three is the straight line parallel to X on. X equal to three is straight line parallel to Y axis. Three over there. Two in four in middle. Y axis in parallel to it. Y axis in the parallel to straight line. Or equal to one. Equal to one over there. Dark line over there. That point will be. 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 That is X equal to three. Pine, itu barang yang dah lalu. Dengan kita shading first quarter ni lah shading kan beri angkut 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 priority lah. Kita ini shading ni adalah first quarter lah. Ia kan? Adalah barang yang dah itu lah. Ini region segal. Adi itu ni berdi. Le, ada four x, four x plus three y less than or equal to sixty. Kita nak mula cekik ya. Cekik yang dah. Ayat kau ni barang yang terlalu ni tu. Ayat ada ada point origin. Sero sero convenient dah. Ia ada point dah lah. X ni zero, Y ni zero. Less than atau sekurang sixty. Zero, less than atau sekurang sixty. Orang itu true statement. Clear? Apa mana istilah ini? Ini line ni tarik kan? Atau zero lalu bagai tak kan? Apa just turn over itu? Ingat atau anu beri gan? Anu kan cuci. Okay. Next ini equal dia. Y greater than equal to s. Y greater than equal to s. Anu ini equal dia orang anu. Anu ni ada macam straight line ni tu. Origin itu tak tali gitu. Karena origin lah line lah pointnya. Line lah point itu kerana mana lah ada itu point itu. E tuh itu ada. Dengar korang ni ada. 
ഈ ടു എടുത്താൽ ടു സീറോ എക്സൈസിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ടു സീറോ ആണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അതൊന്നും കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ഈ പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ് ടു സീറോ ആയിട്ടോ ടു സീറോ ടു സീറോ എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ വൈഡ് സാധ്യത സീറോ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്കോൾ ടു ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് സാധ്യത ടു സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഫോർ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സീറോ ഫോറിനെക്കാട് ബന്ധം എന്തൊരു കളവാ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അതൊരു തെറ്റ് ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ടു സീറോ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ല ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലേക്കാണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങോട്ടാട്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ് സംഗതി വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ഇനീക്വാലിറ്റി എടുത്തോണ്ടോ അടുത്ത ഇനീക്വാലിറ്റി ഏതാ ദാ 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 എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കാണിക്കുകയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്കോൾ ത്രീ എന്ന ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്കോൾ ത്രീ അതിന് വേണ്ടി വരച്ച സ്റ്റേഡിൽ ഇനി ദാ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേഡായി അല്ലേ ദാ ഈ സീറോ സീറോക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇമോളത്തെ ആയിലെ പോയിന്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഈ സീറോ സീറോ എടുക്കാം സീറോ സീറോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ അറ്റ് സീറോ സീറോ തന്നെ ഇവിടെ അറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് എക്സിന് സാധ്യത സീറോ എടുത്താൽ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്കോൾ ത്രീ ഭയങ്കര തോണ ഫോൾസ് തെറ്റാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ലടാ അപ്പൊ ഈ സീറോ ഉള്ള പാർട്ടിക്ക് അല്ല ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇനി നിങ്ങളെ ഇത് ഉദ്ദേശം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും വേറെ ഇങ്ങോട്ടും പോയത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചോണം ഇനി നോക്ക് ഈ ലൈനിന് താഴെ ഈ ലൈനിന് താഴെ ഈ ലൈനിന് മുകളിൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എടാ ഇവിടെ അല്ലേ ആ റീജിയം വരിക ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് ഉറപ്പിക്ക് 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 ഇതല്ലേ റീജിയൻ നോക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രാഫിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇനീക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വിട്ടു പോയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ല സദിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അതിപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ അത് ഏത് റേഞ്ചിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് നേരത്തെ തന്ന ഏതിലാണ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ആ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ അത് ഏത് റേഞ്ചായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് കാണാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നത് ഇഫ് കൺവേർഷൻ ഫോമുല ഡിഗ്രിയിനെയും ഫാരൻ ഹീറ്റിനെയും മാറ്റാനുള്ള ഫോർമുല അങ്ങ് തരുന്നുണ്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇസ് എ ഫോർമുല ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ഇസ് എ ഫോർമുല വർ സി ആൻഡ് എഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നും എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഏതിനൊക്കെയിടയിലാണ് തന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഥവാ സി കിടക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് അതാണ് അവർ തന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എഴുന്നു ഗിവൺ ഗിവൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കിടക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ അതാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്കും സി സെൽഷ്യസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടോ സി ഏതാ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ കാര്യമാണ് തന്നത് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് ആ ഏതിനിടയിലാണെന്ന് അറിയണം അതിനെ നാം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഡിഗ്രിനെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ സി ലെസ്താൻ ഇട്ടു ഈ സി ആർക്കിക്കൊല സിയുടെ ഫോർമുല ഏതാ എ
क्लियर ले ना फाइव को रे सू डि पॉजिटीव यूनिफाटी चेंज इतना जस्ट कट्टी क्या सिक्स इतना सवन विच सिंप्लाइ फिफ्टी फोर लेस् एफ माइन तेटी टू लेस् सिक्सटी अल नमे एफ आ माइन तेटी टू ने लफ्टिले फिफ्टी फोर प्लस तेटी टू लेस् एफ रईटे मैं सिक्सटी थ्री प्लस तेटी टू क्लियर विच इस सिंप्लाइ फिफ्टी फोर रूप आडी एक्स अल एक्स लेस् एफ लेस् आडी नयटी फाइव नयटी फाइव अब चौदह डिग्री सेंश्यसल साधन टेमपचि सोरी डिग्री फार हीट रेजा अब ऐसी नोक सिक्सटी फाइव एक्टी सिक्स डिग्री एक्टी सिक्स डिग्री नयटी फाइव डिग्री फार हीट अंज मनस कलो सोलवान कॉन्सप्टो ओके ये अब इतोकूरी ना इनक्वाटी पर चाप्टर ना क्लोस इन ग्राफिकल सोल्यूशन अल होम वर्क या प्रीवियस् इयर मेटीरियल एल प्रॉब्लम न्लास प्रॉब्लम नोक ग्राफिकल सोल्यूशन चेद नोक ओके नाम अड़ क्लास चाप्टर का वाक